Hai Sam kuna dada niliwahi kuzaa naye aliolewa awali akaachika alizaa pia na mwanaume mwingine tukawa kwenye mahusiano alini picha hana mtoto wala kuwahi kuolewa kutokana na maisha duni iliyokuwa nayo akaniacha na kurudi nyumbani kwao kule Busuelu okay a uh, alisuka njama nikavamiwa nusura ni uwawe okay walinibia na mama yake wakanikataa wakanikataa eh, nisitume matumizi wataniua eh, dokta tangia atoke ameolewa zaidi ya miji minne kibaya zaidi kila mji akienda na watoto eh, mtoto na miaka mitano eh, hajazaa okay yani anasema kwamba kila mji akienda na watoto kila mji anaenda na, na watoto mtoto ana miaka mitano hajazaa hata chikechea hajaanza chikechea natamani nimpeleke shule japo nashindwa je nifanyeje alitoa jose kutoka bwiru asa sana wa anashukuru sana jose kwa maelezo uliyotoa ya kutosha cha msingi ni kwamba huyu mwanamke kwa sababu ambazo za kijinga nazo kwamba anaona kiburi kwamba sababu yeye mtoto anaye wewe utaendelea kuumia na wazazi wako wamemuunga mkono. Nitampenda kuambia ni hivi, katika mazingira kama hayo, nenda ustawi wa jamii ataitwa. Kwa nini mtoto akaanza hajaanza shule hiyo ni kesi ya, 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 ya jinai kwenye kwenye serikali yetu. Kwa nenda ustawi wa jamii wako jirani na idara ya maji pale, kwa mambo ya Mwanza. Sasa nenda ustawi wa jamii, wateripoti utampelekea barua ataitwa. Mambo yote yatanyoshwa mtoto atakabidhiwa wewe. Hiyo ndio njia pekee ya kuweza kumnusua mtoto wako kuna mwingine huyu ambaye anasema kwamba e, daktar anaitwa Loisi nimeolewa ina mume lakini nimetokea kumpenda sana kijana mmoja ambaye naye mwenyewe amesema kwamba ananipenda e, niko nje hapa ndo daktar nifanyeje adala <laughs> well, ilo linaenda sambamba na mada tuliyonayo siku ambayo tumemaliza tume, tume leo sawa ni kwamba ni kweli una mume umeolewa lakini kwa sababu moja au nyingine mume wako ameshindwa kukupa zile hisia za utamu wa mapenzi kiasi ambacho umejikuta umempenda mtu mwingine kwa hisia zimehamia kwa mwanaume mwingine hiyo ni hali ya kawaida sio kwamba shetani wala nina nina nani hiyo ni hali ya kawaida kabisa inapokuwepo ufa kwenye moyo wako ambao mume wako ameshindwa kuushibisha huo ufa sawa hali kama hiyo ipo sasa dada mmoja kwenye history ni ya kweli sasa hivi kwenye mpango ya kuachana na mume wake sawa kuna mmoja what happens ni kwamba ameenda ametafuta kwenye Google ana, ana kwenye Google anayuliza Google do i still love my husband yani anajiuliza anataka afahamu hivi bado mimi nampenda mume wangu wewe anajishangaa hisia zimebadilika sasa ameingia kwenye Google amesema do i still love my husband sasa amesoma hayo yote amemaliza kumbe hajafuta hiyo kumbukumbu sasa mume wake kazima simu akakutana na hiyo anamwambia mke wangu hii mke wangu Yaani mpaka leo una uhakika kama unanipenda. Una Unaweza imeelewa mzozo. Ime, mzozo imefikia hatua sasa hivi wanataka kuachana kumbe yule dada ana mpenzi wake wa zamani ambaye amemkumbuka. Unaona? Kwa hiyo hisia zake zimeuli kwa mpenzi wa zamani kwa sababu mume wake mume wake hali yake ya kiuchumi imeshuka. Sasa ndio kwenye kesi yako. Hivi. Ni kweli hisia zako zote zinampenda huyu mtu. Na yuko kaka naye amekutamkia kwamba naye anakupenda kwa sababu hata mbaya hujazungumza umri wako sawa. Ukwenye ni kwamba unaweza ukaanzisha mahusiano na huyu kaka. Kweli ukapata utamu wote akili zako zote zikaona haya ndio mapenzi. Lakini napenda nikwambia hisia kwa huyu kaka hazita dumu. Sawa, hazita dumu kwa sababu ni mtu anafanya mambo ya, ya kiwizi wizi. Sawa? Itafikia mahali fulani yeye yeye atapata mtu mwingine atakuwa ameshakuona wewe mzigo atakuacha wewe ndio utakeumia sana kuliko yeye au mtakuja mtakamatwa ndo yako itakuwa hatarini sasa ushauri wangu wako ni hivi angalia kwenye ndo yako kuna mapungufu gani sawa unajua sasa hivi hisia zako zote nikipata 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 yani itakuwa tam itakuwa tam na yeye vile vile nao ni hivyo hivyo nikipata nikipata itakuwa tam lakini napenda nikwambie hivi hisia hizo hazita dumu ni kweli itakuwa tamu mwezi wa kwanza wa pili wa tatu wa nne kwa sababu gani huyu wa mchepuko madhaifu yake mengi huyajui kwa sababu huishi naye mume wako madhaifu yake mengi unayajua kwa sababu unaishi naye kwa hiyo mtiririko wa kihisia unakuwa ni mwepesi kwa mtu ambaye ufahamu madhaifu yake kuliko mtu ambaye unafahamu madhaifu yake
Sasa si ajabu mama wako anakuwa na madhaifu fulani au ana kiburi ana ujeuri au whatever it is na hiyo imechangia kwa wewe kuwa dhaifu kwa kumuona huyu kaka kwa hiyo amua kusuka au kunyoa ukiamua okay, kusuka manake rekebisha ndoa yako ukiamua okay, kunyoa manake okay litakalo tokea na liwe mimi nataka utamu nenda kwa yule mwanaume okay kuna mwingine ametuma suri lake anasema kwamba uh-huh. nita mm. eh, mimi hisia zimesha hama kabisa kwa mume wangu najitahidi kuzirudisha eh, lakini nashindikana nifanyeje mama naweza kupata msaada gani <laughs> well na pero kwa na mgu sawa hauko pekee hauko pekee yako kuna watu wengi wanaishi kwenye ndoa 